চলে ইন্ডিয়ান পলিটি আমরা চলছিলাম কোথায় ছিলাম ক্রাউন রুলে ক্রাউন রুল ক্রাউন রুল আর এইটিন এটা কবে থেকে এইটিন ফিফটি এইট থেকে নাইনটিন ফোরটি সেভেন অবধি আর এখানে আমরা অলরেডি ডান করে দিয়েছিলাম কি গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া অ্যাক্ট সাবমিট করবে কি ভাই আর স্যাচুরেটরি কমিশন রেকর্ডিং শুরু হয়নি but due to general election in england or in uk the commission acha ekhane likhna but commission ekhane likh but commission arrive in india before two years two years of predefined predefined schedule due to general election in uk bol le ke কমিশন কেউ দশ বছর পর আসার কথা ছিল কমিশন কে দশ বছর পর আসার কথা ছিল কিন্তু কমিশন চলে এলো দু বছর আগে কেন কারণ কি কারণ কি ইংল্যান্ডে কি চলছিল ইংল্যান্ডে ইলেকশন জেনারেল ইলেকশন বুঝেছে কারণ দু বছর আগে চলে এসেছে কারণ কি ইলেকশনের আগে ওখানকার গভর্নমেন্ট চাইছিল হোয়াইট দেখতে পারবে বুঝতে পারলে কিনা কেন কারণ কি ইংল্যান্ডে ইলেকশন চলছিল ঠিক আছে তো গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া অ্যাক্ট যারা নতুন জয়েন করেছে তারা শুনে না গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া অ্যাক্ট আমরা ক্রাউন রুল করছি তার আগে আমি বলছি কি আমরা পড়ছিলাম কনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া তো তার মধ্যে ক্রাউন রুল এইটিন ফিফটি এইট থেকে নাইনটিন ফোর্টি সেভেন অবধি তার মধ্যে যে প্রথম অ্যাক্ট ছিল এইটিন ফিফটি এইট অ্যাক্ট গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া অ্যাক্ট তারপরে সেকেন্ড ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট এইটিন সিক্সটি ওয়ান থার্ড যেটা ছিল সেটা এইটিন নাইনটি টু ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট তারপরে নাইনটিন জিরো নাইন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট ওটাকে বলা হতো মিন্টো মল্লি রিফর্ম তারপরে উনিশশো উনিশ যাকে গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া অ্যাক্ট বলি বা এটাকে বলা হয় কি মন্টিগু চ্যান্সফর রিফর্ম ঠিক আছে সেভাবে তুমি দেখতে পারো কি এই ইমপ্লিমেন্ট দু হাজার একুশ সালে হয় কিন্তু পাস দু হাজার উনিশ সালে হয় সরি
क्यों बोला नवेम्बर मास नवेम्बर मान दो बचर चेयरमैन ठीक है सर जॉन साइमन अच्छा इर मुद्दे एक टा कमिशन कमिशन मुद्दे एक जोन मेंबर आरोच चिलो जे कम मेंबर पढ़े आज तो माने इंग्लैंडर प्राइम मिनिस्टर हुई है ठीक है जो कौन जो कौन इंडिया इंडिपेंडेंट है तो कौन से इंग्लैंडर प्राइम मिनिस्टर था के बोलो के था के प्राइम मिनिस्टर इंडिया जो कौन इंडिपेंडेंट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर था ठीक है कि हो जाएगा लो मिनिस्टर सर नाम टकी बोल लो कैलमेंट एटली कैलमेंट एटली ठीक है एटा हो चले मेंबर ठीक है कैलमेंट एटली आगे चर्चिल चले बिस्टन चर्चिल ठीक है जाओ चलो बेस्टन चार्जिलर पर कैलमेंट नेटली प्राइम मिनिस्टर हुए थे लाओ उन्हीं कैलमेंट नेटली जेट आ रहे थे सेटा साइमन कमिश्नर में बस अच्छा सॉरी ये टा एक टा जिनिस तुम्हारे के माने ब्रिटेन थे के नवंबर मासे 1927 थे माने ये हुए थे माने फॉर्म हुए थे ये टा एक टू एरेब ना लिखे फॉर्म लिखे सॉरी एक टू मिस � 
সাইমন কমিশন যেটা রয়েছে ফর্ম সেটা নভেম্বর নাইনটিন আর ইন্ডিয়াতে অ্যারাইভ হয় অ্যারাইভ কবে হয় সেটা সাইমন কমিশন বাইকটের বাই বাই বোথ আইএনসি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এন্ড আইএমএল ইন্ডিয়ান মুসলিম লীগ বুঝলে আইএমএল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ইন্ডিয়ান মুসলিম লীগ দুটোই দুজনই কি করে বাইকট করে ঠিক আছে কেন অন গ্রাউন্ড অফ সেভেন মেম্বার অন আচ্ছা গ্রাউন্ড শুনে রাখুন আইএনসি কেন বাইকটের করে কারণ কি অল সেভেন সেভেন মেম্বার আর ব্রিটিশ ঠিক আছে মানে রিজেন এখানে দিয়ে দিলাম রিজেন রিজেন কি ছিল রিজেন কি ছিল তো আইএনসি রিজেন ছিল কি অল সেভেন মেম্বার আর ব্রিটিশ যদি সাতজনই ব্রিটিশ হয় তাহলে ওই ইন্ডিয়ার গভর্নমেন্ট কিরকম রয়েছে গভর্নেন্স কিরকম রয়েছে ইন্ডিয়া কি ডিমান্ড রয়েছে আর গভর্নমেন্ট কি প্রোভাইড করেছে সেটা কি করে বোঝা যাবে বোঝা তো সম্ভব হবে না বুঝলে কিনা সেই জন্য এখানে বলা হয়েছে আইএনসি না অল সেভেন মেম্বার আর ব্রিটিশ তার কারণে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস একে বাইক কোর্ট করল বুঝলে কিনা ইন্ডিয়া কিনা বাট মাথায় রাখবে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস কে ইউ করলো আর সাইমন কে সাইমন কমিশন কে একজন যেটা রয়েছে সেটা ওয়েলকাম করলো ওয়েলকাম কে করলো ডাক্তার বি আর আম্বেদকর ওয়েলকাম বাই এখানে লিখো স্যার ইন্ডিয়ান মুসলিম লীগও কি একই রিজনের জন্য বয়কট করেছিল না ওর জন্য কোনো মুসলিমের জন্য কোনো আলাদা কিছু ছিল না তো ইন্ডিয়ান মুসলিম মুসলিম লীগ এই জন্য করলো নো স্পেশাল প্রভিজন স্পেশাল প্রভিজন পাকিস্তান দেয়নি বলে বিরোধ করেছে কারণ তখন পাকিস্তানের কোন গল্প ছিল না তখন শুধু বলছিল স্পেশাল রাইট কিছু মুসলিমদের জন্য কোন স্পেশাল রাইট যদি কমিশন দেয় তার এই জন্য বাস এইটুকু ছিল কারণ কিন্তু বাট সাইমন কমিশন ওয়েলকাম বাই সাইমন কমিশন ওয়েলকাম বাই কে বি আর আম্বেদকর छठू राम छठू राम फाउंडर छो छू राम छठू राम ठीक है बोला है गड अफ फार्मर गड अफ मोहम्मद ইন্ডিয়ান মুসলিম লীগের একটা গ্রুপ ছিল 
যেটা ইন্ডিয়ান মুসলিম লীগ কে পছন্দ করত না সেই গ্রুপ তাকে কি করেছে ওয়েলকাম করেছে সেটা মোহাম্মদ শফি গ্রুপ ফার্মার গ্রুপ ছিল ফার্মার পার্টি ছিল ইউনিস পার্টি ছাত্র রামের পার্টি সেও ওয়েলকাম করল আর ডাক্তার বি আর আম্বেদকর ওয়েলকাম করল বাকি গুলো তো অত ইম্পর্টেন্স নেই বাট ডাক্তার বি আর আম্বেদকর একটা শিক্ষিত মানুষ এত পড়াশোনা শিক্ষিত মানুষ সে কেন করলো বিরোধ তার পিছনে কোন একটা রিজনেবল রিজন হবে ঠিক আছে সেই জন্য পরীক্ষাতে একে সব থেকে আগে সিলেক্ট করে কি কে এর মধ্যে সাইমন কমিশন কে ওয়েলকাম করেছিল বুঝেছ ক্লিয়ার কেন ওয়েলকাম করেছিল পিছনে রিজন এটাই তর্ক দিল কে ইন্ডিয়া কোলোনাইজেশন রয়েছে ব্রিটিশ এর মানলাম ব্রিটিশ ব্রুটলি এখানে गवर्नमेंट চালাচ্ছে সেটাও মানলাম কিন্তু দলিত যে ইন্ডিয়াতে ডিপ্রেস ক্লাস হয়েছিল তারা ডাবল ব্রিটেন রয়েছে মানে দু ভাবে ব্রিটিশ गवर्नमेंट এর কাছে তো তারা তাও একটু খানি ঠিকঠাক আছে এট লিস্ট মোটামুটি সাফার করছে লাইফে কিন্তু ঠিকঠাক রোজি রুটি এগুলো তো পাচ্ছে খাওয়া দাওয়া দু টাইমে পাচ্ছে হ্যাঁ কষ্ট হচ্ছে সেটা জানি ছোট ভাবছি তো ওটাই ভাবলো কি সোশ্যালি যদি আমাকে নিচু লেভেলে ভাবছে তো ওটাই আমার কোনো ক্ষতি নেই কারণ ইন্ডিয়ান লোক যারা রয়েছে ইন্ডিয়ান সুপার ক্লাস মানে সুপারিয়ার ক্লাস দ্যাট মিন ফরওয়ার্ড ক্লাস তারা আমাকে কোন বড় সম্মান দিয়েছে তারা তো আর ওর থেকেও খারাপ করছে জলও খাওয়ার জন্য আমাদেরকে ভাবতে হচ্ছে কি যে জল খাবো সেটা নাকি তোমাদের মানে ফরওয়ার্ড ক্লাসের প্রবলেম হয়ে যাবে ওই জল তোমরা খাবে না আমাকে দূর থেকে স্কুলে বসতে দিলে না কারণ স্কুলে জল একসাথে খেতে দেবো মানে নানা রকম সোশ্যালি প্রবলেম টেম্পলে ঢুকতে দিচ্ছ না তো এইগুলো তো অ্যাটলিস্ট ব্রিটিশ করছে না আমাদের সাথে মানে ইকোনমিক্যালি ঠিক আছে ও সুপেরিয়ার রয়েছে ও আমাদেরকে রেস্টে আমাদেরকে ইনফেরিয়ার মানে কিন্তু কাস্ট ওয়াইজ তো ডিসক্রিমিনেশন করছে না ওরা আর তোমরা তো ওর থেকে নিচু লেভেল নেমে আমাকে কাস্ট ওয়াইজ ডিসক্রিমিনেটেড করছো সেই জন্য তোমাদের থেকে বেটার আমি ব্রিটিশ কে মানছি এই টু এই করে আর সাইমন কমিশন কে ওয়েলকাম করলো বুঝলে কিনা যে হ্যাঁ আসো ইন্ডিয়ার রিপোর্ট তৈরি করো ও এই জন্যই ওয়েলকাম করলো যাতে কি যে রিপোর্ট তৈরি হবে তার মধ্যে এটা দেখানো যাবে কি ইন্ডিয়াতে ডিপ্রেস ক্লাসের কি কন্ডিশন রয়েছে ডিপ্রেস ক্লাসের কন্ডিশন কি রয়েছে বুঝেছো কিভাবে ডাবল ডিপ্রাইভ রয়েছে একটা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এর আন্ডারে ডিপ্রাইভ রয়েছে আর একটা বিথিন ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ক্লাসের কাছে ডিপ্রাইভ রয়েছে এটাকে রিপোর্টে তৈরি করো তো সেই জন্য ওয়েলকাম করলো কাকা ওকে সাইমন কমিশন বুঝলে ফার্মার কেন করলো সাপোর্ট ফার্মার ইউনিস পার্টি ইউনিস পার্টি এই জন্যই সাপোর্ট করলো কি দেখো ইন্ডিয়াতে মানলাম ব্রিটিশ তো এমনি খারাপ করছে ফার্মার সাথে কি সাথে কিন্তু ইন্ডিয়া যে জমিদার রয়েছে তারা কি করছে ফার্মার সাথে সেটাও তো রিপোর্টে আসুক মানে ফার্মার ডাবল ডিপ্রাইভ করছে বুঝতে পারলে কি মোহাম্মদ সাফি গ্রুপের নিজের একটা সোশ্যাল প্রবলেম ছিল তাদের গ্রুপে হয়তো তাদেরকেও মুসলিম লীগ থেকে ডিপ্রাইভ করা হতো সেই জন্য তারাও ওয়েলকাম করলো বুঝলে কি না পলিটিক্যাল রিজন মোহাম্মদ সাফি গ্রুপের পলিটিক্যাল রিজন ছিল বাট ইউনিস্ট পার্টির ফার্মার ইস্যু ছিল কি জমিনদার এগেন্স ল্যান্ড হোল্ডার এগেন্স এরা কিরকম মানি ল্যান্ডার এরা কিরকম ফার্মার কে ব্লাড চুষে নিচ্ছে আর ব্রিটিশ যা করছে সেটা করছে আম্বেদকরের ছিল ইস্যু কি ব্রিটিশ যা করছে সেটা করছে কিন্তু ফরওয়ার্ড ক্লাস সোশ্যালি আমাকে কিভাবে ডিপ্রাইভ করে দিয়েছে বুঝতে পারলে কি না ব্যাপারটা হ্যালো বোঝা গেল এটা হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার ब्रिटिश बाकी तो रही ফাইনালি এসব ই করলো তো বাদ বাকি যেটা হলো কি এখানে তোমাদেরকে এই প্রোটেস্টে একটা স্লোগান আসছে সেটা সাইমন গোব্যাক ঠিক আছে সাইমন সাইমন গোব্যাক এর একটা সাইমন গোব্যাক স্লোগান ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের স্লোগান সাইমন গোব্যাক হয় কিন্তু এই স্লোগানটা কে দেয় স্লোগানটা কে লিখে ঠিক আছে স্লোগান যেটা দিয়েছিল সে ডাক্তার ইউনুস মেহার ঠিক আছে বাই ডাক্তার ইউনুস 
এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সাম আছে কি সাইমন গোব্যাক স্লোগান কে দিয়েছিল ফার্স্ট টাইম ঠিক আছে ও ক্লিয়ার হয়ে গেছে সাইমন গোব্যাক স্লোগান ফার্স্ট টাইম কে দিয়েছিল তো দাটা ইসুক মে হ্যাঁ ঠিক আছে ইসুক মে লাহোর তে সব জায়গা আলাদা আলাদা জায়গা প্রোটেস্ট চলছিল তো লাহোর তে লাহোর তে প্রোটেস্ট হচ্ছিল প্রোটেস্ট আন্ডার লিডারশিপ অফ লিডারশিপ অফ লালা লাজপত লালা লাজপত রায় যাকে কি বলা হয় লালা লাজপত রায়কে কি বলা হয় পাঞ্জাব কেসে ঠিক আছে পাঞ্জাব কেসরি বলা এই প্রোটেস্টে কি হয়েছে লালা লাজপত রায়কে পুলিশ প্রচুর পরিমাণে পিটিএসে লাঠি দিয়ে লাঠি চার্জ করলো আর তারপরে কি হলো লালা লাজপত রায়ের ডেথ হয়ে যায় উনিশশো আঠাশ সালে বুঝলে কিনা পুলিশ জেনারেল পুলিশ জেনারেল স্কট স্কটস অর্ডার পুলিশ ব্রিটেন লালা লাজপত রায় লালা লাজপত ঠিক আছে পুলিশ অর্ডার অর্ডারের পর কি হলো পুলিশ লালা লাজ লাজপত রায় কে লাঠি দিয়ে প্রচুর পরিমাণে প্ল্যান করে কাকে মার্ডারের প্ল্যান করে প্ল্যান থাকে কাকে স্কট বাট মার্ডার সান্ডাস ঠিক আছে সান্ডাস ওর বন্ধু ছিল স্কটের বন্ধু ছিল সান্ডাস গেটের সামনে ছিল মে উনিশশো তিরিশ সালে রিপোর্ট সাবমিট ঠিক আছে রিপোর্ট সাবমিট করলো ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট আর রিপোর্টের মধ্যে লিখলো কি কনস্টিটিউশনাল রিফর্ম করতে বলবে ঠিক আছে বুঝলে কি না কনস্টিটিউশনাল রিফর্ম তাহলে অনেক সময় তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় কি সাইমন কমিশনের অবজেকটিভ কি ছিল তো কনস্টিটিউশনাল রিফর্ম ঠিক আছে পুরোটাই গল্প কি ছিল উনিশশো উনিশ সালে যেটার নাম ছিল কি 
সাইমন কমিশন তার সাত জন মেম্বার ছিল সাত জন মেম্বার ছিল ব্রিটিশ তাই জন্য ওটাকে হোয়াইট কমিশন বলা হলো আর সেই কমিশনের চেয়ারম্যান কে ছিল স্যার জন সাইমন ঠিক আছে তার মধ্যে একজন মেম্বার কে ছিল সেটা ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট যখন হয় তখনকার প্রাইম মিনিস্টার কালমেন্ট এটলি ঠিক আছে আর তাছাড়া বললাম কি সে উনিশশো সালে ভারত আসে ভারত আসার পর তারপর তাকে প্রোটেস্ট করা হয় বোথ আইএমসি আর আইএমএল আইএমসি আর আইএমএল অন দ্য গ্রাউন্ড অফ দ্য আইএমসি অন দ্য গ্রাউন্ড অফ অল মেম্বার অফ দ্য ব্রিটিশ অ্যান্ড আইএমএল অন গ্রাউন্ড অফ দ্য নো স্পেশাল প্রভিজন ফর দ্য মুসলিম ঠিক আছে ওকে নো স্পেশাল প্রভিজন ফর দ্য মুসলিম ক্লিয়ার আর তারপরে যেটা হলো উনিশশো আঠাশ সালে কি করলো বারমুলি ওয়েলকাম করলো পুরো একদম বাট গো ব্যাক সাইমানের স্লোগান কে দিল ইউনুস মেহার আর তখন কি হয় তখন লালা লাজপত রায় কে ওখানকার পুলিশ জেনারেল যে ছিল সে স্কোয়াড ছিল উনি কি করলো অর্ডার দিল কি লালা লাজপত রায় কে লাঠি চার্জ করে সামনে পড়ে যায় তার বন্ধু সান্ডার্স সান্ডার্স কে মেরে চলে আসে ফাইনালি তার ব্যাপারে চার জন হয় কেস হয় আর কেস হওয়ার পর পরে যখন লর্ড এরবিন যখন ভাইস রায় ইন্ডিয়া থাকি ঠিক আছে উনিশশো সালে তখনই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট গল্প ছিল তখন কি তখন যখন ফাঁসি দিতে শুরু করলো তার কিছু দিন আগে সতেরো দিন আগে মাত্র ঠিক আছে তার সতেরো দিন আগে আপনি প্যাক্ট করলেন আর প্যাক্ট এর মধ্যে ভগৎ সিং ব্যাপারে ভট্টুকেশ্বর দত্তের ব্যাপারে একটুও কথা বলতে পারলেন না তাকে ফাঁসি দিয়ে দিল রাজগুরু বটুকেশ্বর ভগৎ সিং তো গান্ধী বললো দেখো তোমার কাছে এরা দেশভক্ত হতে পারে আমার কাছে দেশভক্ত হতে পারে কিন্তু আইনের চোখে সে একটা টেরোরিস্টই ছিল ঠিক আছে মানে ওনার চোখে অন্যায় করা হয়েছিল একটা লোককে মার্ডার করা হয়েছিল ঠিক আছে অন্যায় ভালো সেই জিনিসের কারণে ওকে যদি ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তাকে আমি ডিফেন্ড করতে পারবো বুঝলে নাহলে আমি রিয়ালিটি আমি আমার সোল থেকে পিছিয়ে হেরে যাবো তাহলে একটা মিনিটও লাগতো না ব্রিটিশে গান্ধীজিকে ম্যানেজ করতো তো সেই কারণে ভগৎ সিং যখন ফাঁসি অর্ডার দেওয়া হলো কিন্তু লর্ড এর সাথে এই কথা তুললো না এটাকে মানে দেবেন না বা এ করবেন না কারণ ও জানে ভগৎ সিং যা করলো সেটা ইন্ডিয়ার জন্য একটা দেশভক্ত রয়েছে আমাদের জন্য দেশভক্ত করেছে কিন্তু তাদের জন্য তো অন্যায় করেছে বুঝতে পারলে কিনা ব্যাপারটা হ্যালো তো আবেগে এসে ভেসে যাওয়ার কোনো দরকার নেই ঠিকঠাক ভাবে একটু লজিকটা দিয়ে গান্ধীর মতন কাজ করে চলো দেখো তো ফাইনালি কি হলো ফাইনালি তারপরে চারদিকে বাবাল তো ছিল যাই হোক লালা লাজপত রায় কে মরে যাওয়া একটা ছোট্ট গল্প নয় ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিতে একটা বড় লিডার আর গরম দেলের মানে এক্সট্রিম লিডার এক্সট্রিমস এর একটা বড় লিডার সেটা মারা যায় তারপরে পুরো ইন্ডিয়াতে তো পুরো আইএমসি এর মধ্যে পুরো একটা বিশাল একটা এই ডিসকাশন ডিবেট তো চলছিল সেই সময় সাইমন কমিশন রিপোর্ট সাবমিট করে দিল রিপোর্ট সাবমিট করে দেওয়ার পর 
ব্রিটিশ ক্রাউন যেটা অর্ডার দিল সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া কি যাও প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া যে রয়েছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তার সাথে কথা বল ঠিক আছে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট অর্ডার করলো কাকে সে সময় এই পোস্টে কে ছিলেন সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর মানে স্টেট ফর ইন্ডিয়া লর্ড ওয়ার্ক এন্ড হেড ঠিক আছে এই সময় ছিল লর্ড বার্ক এন্ড হেড একে অর্ডার কি দিল জানো অর্ডার দিল কি যাও আই এন সি টক উইথ টক উইথ আই এন সি প্রেসিডেন্ট আই এন সি প্রেসিডেন্ট কারণ ম্যাটার কো পুরো দেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছিল আই এন সি তো আই এন সি প্রেসিডেন্ট সাথে টক করো আই প্রেসিডেন্ট কে ছিল পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু মোতিলাল मत रही प्रेसिडेंट है মানে সোজাসোজি গল্পটা এরকম রয়েছে কি আজকে সময় যেমন কেউ কি বলতে পারবে অস্ট্রেলিয়ার হেড অফ স্টেট কে রয়েছে আজকে সময় ব্রিটিশ ক্রাউন অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে मोतिलाल नेहरू नाम शन मोतिलाल नेहरू के चैलेंज कर लो I challenge you to present constitution. If you have, then I give you so that. Do you like it? Jodi tomar ka se thake constitution, ami tomar ke so that. I challenge you. Moti Lal Nehru accept that challenge. Moti Lal Nehru accepted. Ar accept kora par tar par Moti Lal Nehru ki kollo all party conference da. Swai ke daaklo bollo jato party royeche swai ke les. Ar swai ya nije nije. डेलीगेंट पाठ 
ক্লিয়ার কি বুঝতে পারলে এই অবধি যদি কিছু প্রবলেম রয়েছে তো বলো ফাইনালি নেহরু কি অল পার্টি মিটিং ডাকলো উনিশশো সালে ঠিক আছে অল পার্টি মিটিং অল পার্টি মিটিং অল কনফারেন্স কনফারেন্স না বলতে পারো মিটিং বলতে পারো কল্ড বাই কল্ড বাই পন্ডিত মতিলাল নেহরু মতিলাল নেহরু অল পার্টি মিটিং এই অল পার্টি নেহরু অল পার্টি যে মিটিং ডাকলো তার মধ্যে সবই পার্টি লোক এলো আর তার মধ্যে তাদেরকে ডেলিগেন্ট কে সিলেক্ট করা হলো টোটাল এগারো জনকে সিলেক্ট করা হলো আর তার চেয়ারম্যান কে হলো মতিলাল নেহরু সেই এগারো জনের নাম শুনো খুব ইম্পর্টেন্ট হয়েছে মতিলাল নেহরু সেকেন্ড নাম্বার তার ছেলে জওয়াহরলাল নেহরু তার বন্ধু সুভাষ চন্দ্র বোস ঠিক আছে সুভাষ চন্দ্র বোস স্যার আলি ইমাম স্যার আলি ইমাম ইমাম আলি ইমাম আলি ইমাম তাছাড়া সয়েব কুরেশি সয়েব কুরেশি তাছাড়া এম এস আমি এম এস আমি এম আর জায়াকার এম আর জায়াকার তাছাড়া তেজ বাহাদুর সাপ্রু তেজ বাহাদুর বাহাদুর আচ্ছা আর একজন নাম রেখে আসুন তাছাড়া সর্দার মঙ্গল সিং সর্দার মঙ্গল সিং ঠিক আছে এই টোটাল এগারো জন ছিল ফার্স্ট তিনজন ছিল আইএনসি থেকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস থেকে ঠিক আছে সেকেন্ড দুজন ছিল স্যার আলি ইমাম আর সৈয়দ কুরেশি ইন্ডিয়ান মুসলিম লীগ থেকে ঠিক আছে এম এস আর নে এম আর জায়াকার হিন্দু মহাসভা থেকে হিন্দু মহাসভা যেখানে কে ছিল শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি পড়ে পড়ে মহাসভা হিন্দু মহাসভা তারপরে এম এন জোশি এম এন জোশি ছিল লেবার পার্টি থেকে লেবার পার্টি তোমরা নাম জানো এম এন জোশি ট্রেড ইউনিয়ন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে তার সাথে যুক্ত ছিল তেজ বাহাদুর সাপ্রু তেজ বাহাদুর সাপ্রু লিবারাল পার্টি থেকে ছিল লিবারাল সবাই কে ডাকো আর ডেকে তারপরে কি করলো বলে চলো লর্ড ওয়ার্ক এন্ড হ্যান্ড আমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া আমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া আমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন ঠিক আছে চ্যালেঞ্জ কি দিয়েছেন কি কনস্টিটিউশন বানানোর জন্য কেন আমরা ইন্ডিয়ান সব পার্টি মিলে কি কনস্টিটিউশন বানাতে পারি না সবাই একসাথ সহমতি দিয়ে বলে একদম বানাতে পারি চলো বানান তার মধ্যে নেহরুকে বলো ঠিক আছে ইউনিয়নি সবাই 
চেয়ারম্যান একে সিলেক্ট করে নিল পণ্ডিত নেহরু পণ্ডিত নেহরু মানে মতিলাল নেহরু কে চেয়ারম্যান বলে আপনি চেয়ারম্যান হয়ে যান ঠিক আছে বলে সেক্রেটারি কে হবে বলে আপনার ছেলে কে সেক্রেটারি করে দেন ঠিক আছে সেক্রেটারি করে দেন মানে জওয়াহরলাল নেহরু কে সেক্রেটারি করে দেন বুঝলে কি না দুজন কে চেয়ারম্যান আর সেক্রেটারি করে দেওয়া হলো আর তারপরে এরা এক সবাই মিলে একটা রিপোর্ট তৈরি করলো আর ওই রিপোর্টের নাম হলো রিপোর্ট তৈরি করলো আর রিপোর্টের নাম হলো কি নেহরু রিপোর্ট নেহরু রিপোর্ট ক্লিয়ার কি না বলো হ্যালো এই নেহরু রিপোর্ট কে এটা নেহরু রিপোর্ট কে বলা হয় ব্লু প্রিন্ট অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ব্লু প্রিন্ট অফ প্রিন্ট অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়া যে কনস্টিটিউশন তৈরি হওয়ার যে গল্প রয়েছে এখান থেকে রয়েছে কয়েল ব্লু প্রিন্ট অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন হ্যালো মনিষা বুঝতে পেরেছো অঙ্কিতা বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ স্যার স্যার বুঝে গেছি इंडियार সাবমিটেড করলো 28 আগস্ট 1928 একদম বললা সঙ্গে সঙ্গে দেখো ক মাসের মধ্যেই সব কাজ করে ওরে শেষ করে দিল বুঝলে কি তাড়াতাড়ি বেশি টাইমও নিল না তাড়াতাড়ি বানিয়ে সবাই রিপোর্টটাকে দিয়ে গেল কার কাছে সেক্রেটারি স্টেট ফর ইন্ডিয়ার কাছে বাট বাট হলো হলো এটাই কি সাবমিট যখন করতে গেল তখন রিজেক্টেড বাই দা সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া বাট রিজেক্টেড বাট রিজেক্টেড রিজেক্টেড বাই সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া ফর ইন্ডিয়া লর্ড বারকেন হ্যান্ড এটাকে রিজেক্ট করে দিল বুঝলে কি না ক্লিয়ার কি না ওয়াই বলল অন দা গ্রাউন্ড অফ Mr. Jinnah not sign on that report. Bajle ki na? Bajle why? Mr. Jinnah ki dar kar? Mr. Jinnah party do to log to sign kore chhe? Bajle because that time INC president Motilal Nehru is there but second largest party Indian Muslim League or important party Indian Muslim League for president Mr. Jinnah important figure of the delegation important figure of that time leader of indian leader contemporary indian leader so must required the party president party party president sign secretary of state for india bollo party member diye hobe na jinnar sign lag bujhle ki na mohammad ali jinnar sign chhara eta ke report complete mana jabe na karon ki minority ke represent kore মানে পরে এসব বললো না বাট এটা বললো সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি আর সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট পার্টি যেটা রয়েছে ইন্ডিয়ান মুসলিম লীগ তার প্রেসিডেন্টের এখানে সাইন নেই তর্ক দিল কি তার তো রিপ্রেজেন্টেটিভ রয়েছে বলো ওটা হবে না কারণ কি এটা আইএনসি যেটা প্রেসিডেন্ট রয়েছে এখানে কিন্তু আইএমএল এর প্রেসিডেন্ট এখানে সাইন নেই তো আইএমএল এর প্রেসিডেন্টের সাইন লাগবে বুঝলে কি না ক্লিয়ার কি বল বুঝতে পারলে यस স্যার রাগ তো মনে পুরো ভরেই গেল আর কিছু করার নেই বলে ঠিক আছে দেখ লেঙ্গে বেটা ইসকে বাদ তারপরে কংগ্রেসের হলো কি আচ্ছা এই পারপোজালে একটু গল্পটা শুনে রাখো আমি লিখছি না নোটে দিয়ে দেব ঠিক আছে আর নালে শর্টে লিখে দিচ্ছি পারপোজাল কি ছিল যেটা রিজেক্ট করলো যাই হোক রিজেক্ট তো করে দিল কিন্তু আইএনসি এর সমাধানটাও বের করে নিল সেটা কি বের করলো সেটা পরে নেহরু রিপোর্টে যে প্রপোজাল কিছু ছিল নেহরু রিপোর্টের প্রপোজাল ঠিক আছে নেহরু রিপোর্টের প্রপোজাল ছিল ফার্স্ট ছিল ডিমান্ড অফ 
डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस डोमिनियन स्टेटस ठीक है डोमिनियन स्टेटस माने कि स्वराज ठीक है डोमिनियन डोमिनियन स्टेटस माने कि स्वराज स्वराज डिमांड स्वराज सेकंड प्रपोजल डेटा चलो ये ये कॉन्स्टिट्यूशन है माने रिपोर्ट है सेकंड प्रपोजल डेटा चलो से फेडरल गवर्नमेंट इस फेडरल गवर्नमेंट माने फेडरल गवर्नमेंट ठीक है ठीक आर इकहने बोले देवा हलो फेडरल गवर्नमेंट ठाके बट रेस्ट्यूड रियली पावर पावर एट सेंटर माने सेंटर ठाके आज के वो देखो इटाई है आज के आमादर की रोज़ नॉर्मल टाइम फेडरल गवर्नमेंट है जब मंकी चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर राज्य के चला या सेंट्रल निजे के यूनियन गवर्नमेंट के चला तो इटाई के फेडरल स्टेट से बोलते पार बट इमरजेंसी टाइम यूनिटरी बाइज हो जाए बट तो अखन इटा बोला हुआ है इसलोग की फेडरल गवर्नमेंट हो सेकेंड कोनो एक टाइम इंसिडेंट होएगा लो तार ऊपर जो भी लॉ बनाना है तो क्या बना देगा तो सेटा लॉ पार्लियामेंट बना दे माने आज के समय पार्लियामेंट बना दे रेस्टो डेरी पावर आज के पार्लियामेंट ट्रेड आते था के कोनो स्टेटर काचे था के ना जब उनकी लॉकडाउन हो गए कोरोना वायरस ये आगे कोनो दिन आते नहीं � सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरा एक्शन सब पूरा कोविड के कंट्रोल करा पूरा एक्शन प्लान सब सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या इटा रेस्टोरेंट पावर बोला है माने अननोन थिंग जो अननोन थिंग सब है सेटा कार्य करते था को सेंट्रल गवर्नमेंट से करते बोल लेकिन ओके फेडरल स्ट्रक्चर माने सेंट्रल और स्टेट की रकम था को इटा क्या फेडरल स्ट्रक्चर बोला मुझे लेकिन ना ये पूरा कंट्री रोज़ से यूनियन पावर सब जगह देख बे सवार साथे लिंक था बे लिंक था ठीक है ना इटा क्या फेडरल स्ट्रक्चर बोला है सवार साथे लिंक था यूनियन आर यूनिटरी स्ट्रक्चर काके बोला है जाना यूनिटरी स्ट्रक्चर ये रकम था माने यूनियन � माने यूनियन ही पूरे स्टेट का कंट्रोल कर बे उठता के यूनिटरी बोल इटा के यूनिटरी पावर बोला है इटा के फेडरल स्टेट गवर्नमेंट बोला है तो इंडिया का फेडरल गवर्नमेंट है कथा बोल कुछ लेकिन ना इलिया थर्ड नंबर जो कॉन्सेप्ट बोल लो थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट बोल लो बोल लो जॉइंट इलेक्ट्रोल सि� but reservation allow reservation provision था माने जो depressed class society रहे थे तादेव जनो minority दे जनो reservation था जो अपन ने अपनों था but electoral जो अंश है माने special काउ के right इटा दिवा होगा ना कि candidate माने vote तुम्ही शुरू दिते पारो ये रो कम ना बोलो candidate दे वो reservation दे वो S C category से के कर candidate आस पे S C से के आस पे minority से के आस पे एक लो आस पे पार किंतु वोट सवाई थे। आगे की चलो मिंटो मोली रिफॉर्म से कि कैंडिडेट और मुस्लिम है, वोटर और मुस्लिम है। बोल लेकिन ना ये तो ऐसा नहीं बारंबार बोलो, बोलो ये तो हो। मिल गया? बोल जाएगा लो। माने सर अपने सेपरेट इलेक्ट्रोरेट एक ना जॉइंट इलेक्ट्रोरेट। हाँ, बोलो जॉइंट इलेक्ट्रोरेट। मान तो 47 रिजर्वेशन रोज़ है तुम्हारे एसटी कैटेगरी और कम पाबे मुझे लेकिन लोकसभा ते देख में कोनो सीट रिजर्व था के कि एक खाने सुधु एसटी कैंडिडेटी दारा ते पाए मुझे लेकिन ठीक है अच्छा अच्छा तार पर बोला हो ये जगह की हाँ तार पर बोल लो नो स्टेट रिलिजियस नो स्टेट रिलिजियस माने स रिलिजियस हो बेना डेट मींस अ सेक्युलर हो सेक्युलर हो सेक्युलर स्टेट हो वो लेकिन ना 
দেখো সব কনসেপ্ট আজকে সবাই এগুলো কনস্টিটিউশন তে আছে তাই জন্য বলে ব্লু প্রিন্ট ছিল তারপরে কি বলা হয়েছে তারপরে বলা হয়েছিল ইকুয়াল ভোটিং রাইট আগে মেয়েদেরকে রাইট দেওয়া হতো না হতো না তো এবার বলো ফোর মেন আর ওমেন ঠিক আছে মহিলা হোক বা পুরুষ হোক সবারই ভোটের ভ্যালু সমান হবে আর সবাই ভোট দিতে পারবে বুঝলে কিনা এখানে ফার্স্ট টাইম বললো দ্যাট মিন দা এখানে ফার্স্ট টাইম বললো ইউনিভার্সাল ফ্র্যাঞ্চাইজ ইউনিভার্সাল ভোটিং রাইট বলতে পারো মানে দ্যাট মিনস যারা এজ ক্রস করে যাবে একটা সার্টেন লিমিটেড পর তারা ভোট দিতে পারবে ফর দা সিটিজেন সিটিজেন যারা একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত মানে এজ যেটা থাকবে ক্রাইটেরিয়া সেটা পাস করে গেলে তারা ভোট করতে পারবে আগে কি ছিল যারা ট্যাক্স পে করবে যারা এডুকেটেড হবে তারাই ভোট দিতে পারবে এবার বললো ওই সব বলবে বুঝলে কিনা নেক্সট নেক্সট বললো গভর্নমেন্টের যতগুলো পাওয়ার রয়েছে সেটা তিন ভাগে ডিভাইডেড হবে গভর্নমেন্ট পাওয়ার কি হবে গভর্নমেন্ট পাওয়ার তিন ভাগে ডিভাইডেড হবে পাওয়ার যেটা হবে সেটা তিন ভাগে হবে একটা থাকবে লেজিসলেচার কাজ যারা ল বানাবে ঠিক আছে ল ইমপ্লিমেন্ট করবে তারা এক্সিকিউটিভ বডি হবে ঠিক আছে যেটা আজও রয়েছে আর ল যে ইনভেস্টিগেট বা ইন্টারপ্রেট করবে সেটা জুডিসি হবে আজও রয়েছে তারপরে বললো সুপ্রিম কোর্ট ইন্ডিয়াতে একটা স্টাবলিশ করতে হবে সুপ্রিম কোর্ট স্টাবলিশ করতে হবে টু বি স্টাবলিশ शुदू एक लाइन रही लाइन रही फेडरल गवर्नमेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
ডাইরেকশন কিভাবে এগুলো সেটা ফার্স্টে দেখো এরপরে এত বড় ইনসাল্ট হওয়ার পর ইনসাল্ট করার পর আইএনসি কি রিপ্লাই করবে আইএনসি যে রিপ্লাই হলো সেটা খুব স্ট্রং রিপ্লাই হলো আইএনসি যে রিপ্লাই হলো আইএনসি থেকে বলে ন গোল অফ গোল অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট চেঞ্জ চেঞ্জ বুঝলে কিনা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট এতদিন কি এটা কি চলছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট তো চলছে তাই না তখন জানতাম না কিন্তু এখন তো বুঝতে পারছি এইসব যে জিনিস চলছিল সে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট চলছিল ইন্ডিয়াকে আজাদ করানোর মুভমেন্ট চলছিল তখন হয়তো ওই পয়েন্ট অফ টাইমে আমরা বলতে পারবো না কি এটা মুভমেন্ট ছিল কিনা বাট আজকে তো আমরা কনসিডার করি কি এটা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট ছিল তো বলো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টের গোল হয়ে গেছে চেঞ্জ কি হলো বলো আর ওটা স্বরাজ না এবার পূর্ণ স্বরাজ নেব পূর্ণ স্বরাজ হবে ঠিক আছে আর এটা ডিক্লেয়ার কবে করলো পূর্ণ স্বরাজ মিনস হলো টোটাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কি টোটাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট টোটাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে হলো কি কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্ট যেটা ওয়ার্ড তোমাদের পরীক্ষাতে আসবে কমফর্টেবল হবে সেটা অপশন সিলেক্ট করে নিন কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলো কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে পূর্ণ স্বরাজ টোটাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্ট যা বলতে পারো তিনটে লাইনের মধ্যে বললো গোল আমাদের এবার এইটা হবে আর এটা ডিসাইড কোথায় করলো আইএনসি ডিসাইড করলো কোথায় এটা ডিসাইড করলো আইএনসি ডিসেম্বর মাসে উনিশশো সালে লাহোর কনফারেন্স লাহোর হ্যাঁ লাহোর সেশন ঠিক আছে লাহোর সেশন হয়েছিল আর এখানে প্রেসিডেন্ট ছিল প্রেসিডেন্ট ছিল জওয়াহরলাল জে এল নেহ সব কটা লাইনে একদম এক্সামের জন্য ফেমাস প্রিলিমস এক্সামের জন্য এখান থেকে কোশ্চেন একটা না একটা থাকবে এটা গ্যারেন্টি ঠিক আছে আইদার হিস্ট্রি পার্সপেকটিভ থাকে বা কোয়ালিটি থেকে থাকে বা থাকবে তো গ্যারেন্টি বুঝতে পারলে কি না আর এটা ডিসাইড করলো এখানে এটা ডিসাইড করলো আমরা পূর্ণ স্বরাজ দে পূর্ণ স্বরাজ আবার কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেট করবো কবে ডে সেলিব্রেট করবো সেলিব্রেট করবো ছাব্বিশ জানুয়ারি উনিশশো তিন আবারতে জওয়াহরলাল নেহরু পাতাকা মানে তিরঙ্গা ফ্ল্যাগ করে বুঝেছে আর এই দিনটাকে মনে রাখার জন্য যখন আমাদের কনস্টিটিউশন তৈরি হয়ে যায় উনিশশো সালে তাও দু মাস ওয়েট করে কিসের জন্য রিপাবলিক ডে ডিক্লেয়ার করার জন্য কারণ এই দিনটাকে মনে রাখার জন্য ছাব্বিশ জানুয়ারি উনিশশো সালে আমাদের কনস্টিটিউশনকে লাগু করা আর ওই দিনটাকে রিপাবলিক ডে হিসাবে সেলিব্রেট করা বলো বুঝতে পারলে কি না হ্যালো নেহরু মানে আইএনসি এইসব প্ল্যান করে এগিয়ে যাচ্ছিল ওই দিকে সাইমন কমিশন রিপোর্ট হলো আর রিপোর্টে বলা হলো কি এইভাবে দেশে ইন্ডিয়াতে শাসন আর করা যাবে বলো তার বললো কি যা কিছু নতুন অ্যাক্ট বানাবেন তার আগে ইন্ডিয়ান ডেলিগেট সাথে ডিসকাশন ডিবেট করতে হবে না হলে হবে না অ্যাক্ট নতুন আনলে দেখবে কি একটা বিশাল ভবন্ডার হবে আর ব্রিটিশকে পালাতে হবে ইন্ডিয়া থেকে তাকে যদি ইন্ডিয়া থেকে যদি তাড়াতাড়ি আর সম্মান পূর্বক মানে তাড়াতাড়ি ছাড়তে চান না সম্মান ভাবে ইন্ডিয়া থেকে বেরোতে যদি চান একটু সময় নিয়ে তাহলে বেটার হবে ইন্ডিয়ান লিডার সাথে কথা বলো আর তারপরে নতুন অ্যাক্ট আনবে বলো তার জন্য কি করতে হবে বলো রাউন্ড টেবল করতে হবে বললো থ্রি রাউন্ড টেবল বলো থ্রি রাউন্ড টেবল কি করো 
রাউন্ড টেবিল মানে ব্রিটিশের লন্ডনে যেটা যেমন কি আমাদের পার্লিয়ামেন্ট হল রয়েছে ওইরকম ব্রিটিশের পার্লিয়ামেন্ট হলে রাউন্ড টেবিল রয়েছে মানে গোল মতন করে টেবিল রয়েছে বুঝেছ তো ওই রাউন্ড টেবিলে বলো রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স অর্গানাইজ করো ঠিক আছে ওকে আর ওর মধ্যে ইন্ডিয়ান লিডার গুলোকে প্রত্যেকটা পার্টি অল ইন্ডিয়ান পার্টি মেম্বার অল ইন্ডিয়ান যতগুলো পার্টি রয়েছে তার ডেলিগেট গুলোকে ডাক ডেলিগেট মানে রিপ্রেজেন্টেটিভ সিম্পল ব্যাপার রিপ্রেজেন্টেটিভ কে ডাক ঠিক আছে আর ডেকে মিটিং করো প্রাইম মিনিস্টার ছিল ম্যাকডোনাল্ড এটাই তো বলে এক সময় যে ম্যাকডোনাল্ড প্রাইম মিনিস্টার হতো পিএম হতো পিএম অফ ইউকে ম্যাকডোনাল্ড ওর নামে আজকে ইন্ডিয়াতে ম্যাকডোনাল্ড কি চলছে ওদের ভাইস রাই যা জামা পড়তো আজকে ব্যান্ড বাজার পার্টির লোক গুলো জামা পড়ে তো ম্যাকডোনাল্ড কি হলো প্রাইম মিনিস্টার ম্যাকডোনাল্ড ছিল ওনাকে বললো বলে তিনটে রাউন্ড টেবল মিটিং করতে হবে ইন্ডিয়ান লিডার গুলোকে ডাকতে হবে ঠিক আছে তার সাথে ডিসকাশন করো তারপরে নতুন অ্যাক্ট আনবে যার নাম হবে গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন থার্টি ফাইভ বুঝলে কিনা তো বললো মিটিং করো মিটিং হলো ফাইনালি মিটিং কবে হলো তো ফার্স্ট রাউন্ড টেবল যেটা হয় ফার্স্ট রাউন্ড টেবল রাউন্ড টেবল আর টি লিখছি সেটা হয় পাঁচ মার্চ मीटिंग बारो नवेम्बर ठीक है বারো নভেম্বর উনিশশো তিরিশ সালে সেকেন্ড যেটা রাউন্ড টেবল মিটিং হয় রাউন্ড টেবল মিটিং হয় সেটা সাত নভেম্বর উনিশশো তিরিশ সালে সরি একত্রিশ সালে আর থার্ড যে মিটিং হয় থার্ড রাউন্ড টেবল মিটিং হয় সেটা সতেরো নভেম্বর উনিশশো সালে এবার বলো এদিকে মুছবো কি এদিকে মুছবো হ্যাঁ গান্ধী যায় ঠিক আছে তো মাথায় রাখি অল থ্রি রাউন্ড টেবেল অ্যাটেন্ড বাই অল থ্রি রাউন্ড টেবেল রাউন্ড টেবেল কমপ্লেন বাই বি আর আম্বেডকর বি আর আম্বেডকর তেজ বাহাদুর সাপ্রি ঠিক আছে পরীক্ষাতে আসে এই দুটোই নাম তো দুটো নাম ফেমাস তার মধ্যে আম্বেদকর সব থেকে ফেমাস বুঝলে কি এই দুজন সব কটা তিনটেই রাউন্ড টেবল মিটিং কি করে জয়েন করে বুঝলে কিন্তু গান্ধী গান্ধী যায় ফার্স্ট রাউন্ড টেবল মিটিং বাই কোটেড বাই বাই কোটেড কোটেড বাই আইএনসি আইএনসি ঠিক আছে সেকেন্ড রাউন্ড টেবল মানে গান্ধী গান্ধী অ্যান্ড সরোজনী নাইডু নাইডু ওয়ানলি অ্যাটেন্ড সেকেন্ড রাউন্ড টেবল রাউন্ড টেবল মিটিং আফটার 
Gandhi, Irvin Peck on 5 March 1931. Why say Lord Gandhi? Lord Irvin or Gandhi? Packed to Hulu. Tomra Janu, Jano packed to his set of Karan Janu. So March. मार्च अप्रैल है। छह मार्च एक ता घटना हुई थी। जाना जाना चाहिए कि छह मार्च छह मार्च ना छह मार्च ना बारह मार्च छह मार्च 1930 साल है। क्यों ऐसा? हेलो क्या बोल रहे? इतिहासी ये दिन टा क्या नो मोने आज? सॉल्ट सत्याग्रह ठीक है? Salt Satyagra. Kya no famous for this? Salt Satyagra. Okay. Salt Satyagra. Hoi. Desi din chole ni. Mera baro April pojon to hoi to hoi chulo. Ek baar. Dekhen din. Kato din hoi thek banate sach koi nu baro April pojon to mana. Kato din baro April hoi. Hello. एक बार देखे नहीं हो, कर बार बोल। सर उटा आठ, आठ हो रहे हैं ना? आठ हो रहे हैं फिर, ना ठीक को एक तो देखो, ठीक को एक बार देखो, छह मार्च तक एक बात हो रही है, साल सब क्या कर रहे थे लोग टोटल एर मोते, बात तो जोन चलो, बात तो चलो, बात तो जोन हो, स्टार्ट करें चलो, स्टार्ट है, फ्रॉम डांडी, from Sabarmati Asram. Sabarmati Asram. I am going to say this history, but I am going to give you a little bit of an idea. Sabarmati Asram was started in Dandi March. Okay. Sir, in 12 March, 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 सिक्स अप्रैल सो फिफ्थ अप्रैल लगा है अच्छा एक बार ठीक पूरे देख लो फिफ्थ अप्रैल लगा है तो सही विकिपीडिया देखा नहीं हो आमिर मुने हाँ आमाज जो तो तुमको मुने देखे छोई जो भी होए तो हो जाता है तो विकी देखे बोल चुके विकी देखे बोल चुके नहीं हो विकिपीडिया तो उन्हें समय ठीक ना हो था � आमी जान आमी अकुन कंफर्म नहीं होता तो देखे नहीं जाता फैक्ट दिन इस वजह से सर छोई हो बिस्तर छोई हो आमी आमर मोने से छोई बाद बाकी एक बार कार्य करें नहीं ठीक है बारह मार्च 1930 तक के छोई अप्रैल 1930 और 2000 साल सत्याग्रह बाद डांडी मार्च इटा के नाम बोला है डांडी मार्च ठीक है इटा मार्च खाने रास्ता तो उन्हें एक लोग हजार हजार लोग जुट तो होते क्यों आज तार पर साल सत्याग्रह हो लो ये कारण ही गांधी जी के अरेस्ट करा हुई थी ठीक है अरेस्ट करा पर तार पर गांधी जी के जेल थे कि जेल पे ही मैसेज दिया हो लो कि सुरुन ना अपना के वाइसराय डेके गांधी जी बोलो क्या बोलो वाइसराय साथ तब पर गांधी जी के छालो और छाला को पांच मार्च अच्छा सॉरी पांच मार्च हाँ पांच मार्च 1931 साले पांच मार्च 1931 साले ठीक है पांच मार्च 1931 साले 31 साल के गांधी जी मीट भाई कर सकते हैं गांधी आरे इरविन सर एरविन साथ में पैक तो है अगांधी के बोले जाग गिला सिखवा रहे थे सब भूले जाओ आ सेकंड राउंड टेबल है जाओ कौथा बोले ठीक है तार आगे बवाल करे रखे चलो के फर्स्ट राउंड टेबल है बवाल करे रखे चलो डॉक्टर बी आर अम्बेड वो खाने मैकडोनाल्ड के बोले सर आम्रा इंडिया थे एमोन भावे बात तो आमी चाहे वो इंडिया के इंडिपेंडेंट पड़ा रहा कि आमादर के फ्रीडम दे बाउच फॉरवर्ड क्लास जो दी ये टा पाए ताहले आमी मनमोक रियल 
ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা সৌরাজ বাপ আগে আমাদের সৌরাজ এই কথা বলার পর বলো তাহলে তুমি চাইছো ঠিক আছে তুমি চাইছো তো গান্ধীজি আম্বেদকরকে বললো আমি চাইছি কি যে রকম মুসলিম লীগ কে সেপারেট ইলেকট্রোড ইলেকট্রোল দেওয়া হয়েছে তো আমরা ডিপ্রেস ক্লাস কে কেন ওটা পাবো না আমরা ডিপ্রেস ক্লাস তো তার থেকেও বেশি ডিপ্রেস তাহলে আমাদের কো বেশি না 71 সিট পার্লামেন্টে সেপারেট ইলেকট্রোল মানে আমাদেরই ক্যান্ডিডেট আমাদেরই ভোটার হবে বুঝলে কি না এটা চাইলো সেকেন্ড রাউন্ড কে বিল গান্ধী ইভেন প্যাক্ট হলো তোমাকে বললাম 5 মার্চ 1931 সালে ওকে 5 মার্চ 1931 সালে গান্ধী ইভেন প্যাক্ট হয় আর এই প্যাক্টের জায়গা কোনটা হয় জানো ইরভিন কোথায় থাকতো 1911 সালে কলকাতা থেকে ক্যাপিটাল চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে কোথায় দিল্লি আর দিল্লিতে লর্ড ইরভিন ফার্স্ট ভাইস রায় হয় যিনি কি নতুন রাজভবনকে এন্ট্রি मारे আর ওই রাজভবনে রাষ্ট্রপতি ভবন যাকে আগে এখন বলি ওই রাষ্ট্রপতি ভবনতে ফার্স্ট মিটিং হয় কার ফার্স্ট ইন্ডিয়ান সাথে গান্ধী সাথে তো অনেক সময় পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করা হয় ফার্স্ট পারসন ইন্টার ইনটু রাষ্ট্রপতি ভবন ফার্স্ট ইন্ডিয়ান পারসন ইন্টার ইনটু রাষ্ট্রপতি ভবন তো এম কে গান্ধী মোহনদাস করমচন্দ গান্ধী বুঝলে কি না ক্লিয়ার বোঝা গেল হুম ইয়েস স্যার তো এইভাবে দেখলে তারপর গান্ধী পারসন যদি বলে সেটা যদি ইন রেসপেক্ট অফ ব্রিটিশ হয় তাহলে এরভিন হবে ওটাই আরে ফার্স্ট পারসন ব্রিটিশ এর আগে কতজন ঢুকেছে সেটা কোনো ঠিক আছে ব্রিটিশ দিল্লিতে দিল্লিতে আমি কি বলি ওটা ভাই ফার্স্ট ভাইসরাই যদি বলা হয় দিল্লিতে যারা সিট হলো সেটা কি ছিল ওটা বলা হলো এরভিন বাট এই সব क्वेश्चन আছে क्वेश्चन যেটা আছে জেনুইনলি আমি বারবার এটাই পরীক্ষাতে বলে যাচ্ছি বারবার বলে যাচ্ছি কি যেটা क्वेश्चन আসছে ওটাই আমি বলছি বাকি বলার অনেক কিছু বলতে পারি তো গান্ধী ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ছিল যে রাষ্ট্রপতি ভবনতে এন্ট্রি নিয়েছে বুঝেছ ক্লিয়ার এটাই क्वेश्चन আছে এরভিন নিয়ে क्वेश्चन কোনো দিনই আসে এরভিন নিয়ে এরভিন প্যাক প্রতিষ্ঠিত আছে এই প্যাক করার পর তারপর 1932 সালে গান্ধীজি গেল গান্ধীজি গেল আর গান্ধীজি জবাব দিতে পারলো না আম্বেদকর ঠিক মত কেন রিয়ালিটি তো তাই ছিল কিন্তু গান্ধীজি তাও বলল কি আমরা মানে এখানে অনেক কিছু করি এই করি ওই করি মানে হারিজনের জন্য অনেক কিছু করি আর ফাইনালি তারপরে কি হলো ইন্ডিয়া তে এসে হারিজন মা সভা শুরু করে দিল বুঝলে গান্ধীজি হারিজন মা সভা 1932 সালে শুরু করে দিল কারণ কি নেক্সট টাইম তো দেখাতে হবে রাউন্ড টেবিলে গিয়ে বাট তার আগে নেক্সট টাইম আর রাউন্ড টেবিলে গেলই না গান্ধীজি কেন গেল না এই মিটিং এর পরেই এই মিটিং এর পরেই কি হলো রাউন্ড টেবিল 32 মিটিং এর পরেই কি হলো ম্যাকডোনাল্ড একটা আলাদা করে প্রপোজাল দিয়ে দিল আর অ্যাক্ট বানিয়ে পাঠিয়ে দিল সেটা অ্যাক্ট এর নাম ছিল কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড আর কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড তে বলল কি কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড তে বলে দিল এটা যে ইন্ডিয়াতে এইবার যেভাবে সবাইকে 1919 সালে মুসলিম শিখ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান সবাইকে সেপারেট ইলেকটর দেওয়া হয়েছে সেইভাবে এবার ম্যাকডোনাল্ড প্রাইম মিনিস্টার বলল ডিপ্রেস ক্লাস সোসাইটির জন্য সেপারেট যেটা আম্বেদকর চাইলো সেটা দিয়ে দিল মানে সেপারেট ইলেকটর থাকবে মানে তার ক্যান্ডিডেট তার ভোটার গান্ধীজি এসে বলে আর বেঁচে লাভ নেই জীবন শেষ ইন্ডিয়া শেষ তো আমার জীবন শেষ ঠিক আছে মানে কি কালকের মতো নেই ভারত মাতা কি হত্যা হয়ে গেল বুঝেছ গান্ধীজি এটাই মনে করল আর কি ভারতের আত্মাই শেষ হয়ে গেল যেখানে ডিপ্রেস ক্লাস নেই সব থেকে বেশি পপুলেশন তে তারাই তাহলে আর ইন্ডিয়া থাকলো কি ইন্ডিয়া তো আর কিছুই নেই তো কি করলো বলে ইন্ডিয়া যদি থাকলো না তো বেশ চুপচাপ এরবাদা জেল গেল আর ওখানে গিয়ে আরবাদা জেলতে তো গান্ধী ছিল কারণ কি কেন ছিল ওখান থেকে মিটিং থেকে সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল থেকে এসে গান্ধী সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্ট মুভমেন্ট শুরু করে দিয়ে যার কারণে গান্ধীজি কে আরেস্ট করে জেলে আরবাদা জেল পুনেতে লক আপ করে দিয়েছে ওখানে যখন এটা শুনলো কি কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড পাস করে পাঠিয়ে দিয়েছে ইন্ডিয়াতে গান্ধীজি বলল আর খাওয়া দাওয়া বন্ধ টু ফাস্ট গান্ধীজি পুরো 23 দিনের ফাস্টে চলে গেল সবাই বলছে গান্ধী মরে যাবে আম্বেদকর কে জিজ্ঞেস করলো কি কিছু আপনি করতে পারেন গান্ধীর জন্য বললো কি কি হবে করে বললো গান্ধী মরে যাবে বললো গান্ধী মরে গেলে কি গান্ধী মরে গেলে হাজার হাজার ডিপ্রেস মানুষ বেঁচে যাবে তার রাইট বেঁচে যাবে অনেক তর্ক বিতর্ক হলো শেষে আম্বেদকর গিয়ে বললো ঠিক আছে গান্ধী কে যখন এত রিকোয়েস্ট হাত পা ধরতে লাগলো আইএনসি এর লিডার গুলো তারপরে আম্বেদকর গেল আর গান্ধীর সাথে কথা বললো 
গান্ধীর এই অবস্থা তখন কি পেন চালাতে পারেনি হাতটি তারপর গান্ধীর হয় মদন মোহন মালবিয়ে আর মহাদেব দেশাই এরা সাইন করলো মানে এই জিনিসটা যতটা বললাম নোটে দিয়ে দেবো আজকে বিকেল পর্যন্ত আজকে পুরো কনফার্ম দিয়ে দেবো কারণ আজকে না হলে কালকে পেয়ে যাবে কারণ কালকে ক্লাস নেই তাই ঠিক আছে বলো বুঝতে পারলে কিনা কারণ এটা ভারতের আত্মার উপর আঘাত ভারত ভেঙে যাচ্ছে গান্ধী বললো আমি তোমাদের ডেভেলপমেন্ট চাই আমি হারিজন সভা করে দিয়েছি আমি বাড়ি বাড়িতে দলিতের বাড়িতে গিয়ে বসে খাবো তাও ঠিক আছে কিন্তু গান্ধী বললো জীবনের উপর যখন চলে এসছে কথা তাহলে নাও মেনে নিচ্ছি মানে আম্বেদকর মেনে নিন নাহলে আম্বেদকর ছাড়তো না এত সোজা ছিল না বুঝলে কি ফাইনালি এটা হয়তো এই যে সমঝৌতা যেটা হলো মানে অ্যাগ্রিমেন্ট যেটা হলো এই অ্যাগ্রিমেন্টটা উনিশশো বত্রিশ সালে গান্ধী আর আম্বেদকর বিচে যে অ্যাগ্রিমেন্ট হয় এটাকে বলা হয় পুনা প্যাক্ট ইয়ারবাদা জেলে বুঝতে পারলে কি বলো বাকি এগুলো জিনিস নেক্সট নাম করা গুড নাইট এখন তো হ্যাঁ